மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலைகளிலே கடந்து வந்திருக்கிறேன் எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் அவர்களோ இருக்கிற காரியம் தாவீதின் விண்ணப்பம் என்று எழுதியிருக்கிறதாமே அப்போ தாவீது செய்த ஒரு ஜபம் தாவீது செய்த ஒரு ஜபம் வரும்பொழுது வாசிங்க பறக்கலாம் நாங்கள் செல்லும் பாதைகளை புரிகிறது தாவீதும் அவனுடைய கூட்டம் என்ன செய்யறாங்க நாங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது இல்லையா நாங்கள் சொல்லும் ஒரு ஆள் அல்ல ஒரு குரூப் போறாங்க அந்த குரூப் என்ன செய்யறாங்க நாங்கள் செல்லும் பாதைகளில ஒரு குரூப் என்ன செய்யறாங்க வளைந்து கொண்டார்கள் நான் நம்புகிறேன் சவுல் அவருடைய கூட்டத்தாரோடு கூட தாவிதை தொடர்ந்து வந்த சந்தர்ப்பத்திலே இது எழுதியிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லது ஒன்றாம் சின்னத்தில் கர்த்தாவே நியாயத்தை கேட்டருளும் என் கூப்பிடுதலை கவனியும் கபடம் இல்லாத நியாயம் வெளிப்படுவதாக நியாயத்தை நோக்கட்டும் உங்களுடைய கண்கள் அப்படி என்றால் ஒரு நியாயத்துக்காக அவர் ஜெபிக்கிறார் ஏதோ ஒரு காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆமீன் ஸ்தோத்திர இந்த பதினான்கு வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவரை ஒடுக்குகிற கூட்டம் வாயினால் வீம்பு பேசுகிற கூட்டம் சத்தை போல பீரக்கூடிய கோபத்தில் அவரோடு கூட போராடுகிற ஒரு கூட்டத்துக்கு மத்தியில் நின்று கொண்டு தெய்வத்தை நோக்கி தாவிதை ஜெபிக்கிறார் அண்டவரே எனக்கு நியாயம் செய்யும் ஆமே இந்த இதில் நியாயத்தை நீங்கள் கேட்டுறளும் என்று அவர் சொல்லுகிறதை ஒன்று ரெண்டு வசனத்தில் வாசிக்கலாம் ஆறாம் வசனம் கூட நம்ம வாசிக்குவோம் தேவனே நான் உண்மை நோக்கி கெஞ்சுகிறேன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் ஒரு காரியம் தாவிது அருமையாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அண்டவரே நான் செபிக்கும் பொழுது நான் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் பொழுது நீர் கேட்கிறீர் செவி கொடுக்கிறீர் நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என் ஜபத்தை கேளுங்க அவர் சொல்ற செவி கொடுக்கிறீர் அவர் சொல்ற நீ ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கண்டிப்பா என்ன செய்யறது செவி கொடுக்கிறீர் என்கிற உறுதியான ஒரு உறுதி தாவிதுக்குள்ள இருந்தது ஆனால் அவர் கடந்து போகிற சூழ்நிலை மிகவும் கடினமான சூழ்நிலை சூழ்நிலைகள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு உறுதி இருந்தது என் ஜபத்துக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் செவி கொடுக்கிறார் அல்ல லூயா ஆமின் ஸ்தோத்திர இந்த நாட்டு ராஜா அல்ல ராஜாதி ராஜா சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த தெய்வம் நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம கேட்கும் பொழுது செவி கொடுக்கிறார் என்கிற ஒரு தைரியம் இருந்தால் பிரைசலோட் நம்ம எதை குறித்து கவலைப்பட மாட்டோம் அல்ல லூயா வேதத்துல வாசிக்கிற ஒன்றியோவானுக்கு வரும் பொழுது ஆமீன் ஸ்தோத்திர ஐந்து அதிகாரத்துக்கு வாருங்க பாருங்கள் ஒன்றியோவான் நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் அப்ப இங்கு வாசித்த இந்த வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் என்னிடத்தில் உங்களுடைய இல்ல தேவனே நான் உண்மை நோக்கி கெஞ்சுகிறேன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறேன் என்கிற ஒரு தைரியம் தாவிதுக்கு இருந்தது யோவாலில் இருந்து எழுதுகிறார் நீ எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறபடினாலே நான் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறேன் தேவ பிள்ளைகள் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில தெரிய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன நான் ஜெபிக்கும் பொழுது என் ஜெபத்துக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார் எனவே என் ஜெபத்திற்கு நிச்சயம் என்ன ஒன்று பதில் உண்டு பதில் உண்டு அலலூயா மூன்றாம் வசனத்துக்கு வரலாம் நீ அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அடிக்கிறாங்க 
அடித்து பார்த்துட்டு கூகுள்லேயே பார்த்துட்டு நம்மகிட்ட பேச பேசிகிட்டே இருப்பான் அவன் கூகுளில் பார்த்துட்டு நம்ம காற்று காசு சொல்லிடுவோம் ப்ரைஸ் சொல்லுவோம் அதான் இன்னைக்குள்ள டாக்டர் அல்ல லூயா அன்னைக்கெல்லாம் கொண்டு போனால் வாயை துறை நாக்க நீட்டு அப்புறம் நாடி பிடிக்கிறது இப்போ நாடி பிடிக்கவே தெரியும் நாடி எங்கன்னே தெரியல நம்ம ஆளுகளுக்கு சரி போகட்டும் ப்ரைஸ் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே வாசிக்கிறோம் நீ என் இருதயத்தை பரிசோதித்து தெய்வம் பரிசோதிக்கிறார் அல்லூயா ஆண்டவர் பரிசோதிக்கிறார் அக்கினி ஜுவாலைக்கத்த கண்களை உடையவர் நம்முடைய இருதயத்தை பரிசோதிக்கிறார் அடுத்து அவர் சொல்றாரு ரா காலத்தில் அதை விசாரித்து ரா காலத்தில் என்ன செய்கிறாரு பகலில் எல்லாரும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா லைட்டுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் இரவில் சில சந்தர்ப்பங்கள் என்ன உண்டு இரவில் சில சந்தர்ப்பங்கள் ரகசியமான நேரத்தில் சில சேட்டைகள் இருக்கும் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் ராக்காலத்தில் நீர் விசாரித்தும் ஒன்றும் காணாது இருக்கு ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில் பகலிலும் இரவிலும் தெய்வம் வந்து பார்த்தாலும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஹலலூயா அப்போ பக்தனுடைய வாழ்க்கையில் ராக்காலத்தில் பார்த்த பொழுது என்ன இல்லை ஒன்றுமே தெய்வத்தால் கண்டுபிடிக்க முடியலையா நம்ம சொல்ல முடியுமா அதே மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் It's a little bit hard. If we can tell you, it's a little bit hard. It's a little bit hard. But he tells you, if you are the one who is 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 the one. அப்ப ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் கத்த இந்த ஒரு மெல்டிங் பாயிண்ட்ல எதிர்பார்க்கிறார் இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்ல எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவரே நீங்க என்ன விசாரிங்க நீங்க என்ன என்ன டெஸ்ட் பண்ணுங்க என்னை சோதித்து பாரோ வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று என்னை சோதித்து பார்த்து என்னை நித்திய வழியிலே நடத்தும் என்று தாவிது செபிக்கிறார் அடுத்த அந்த வசனத்துல மூன்றாம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிற அடுத்த காரியம் என் வாய் மீறாதபடிக்கு தேவ பிள்ளைகள் அடுத்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு தீர்மானத்தை சங்கீதக்காரன் சொல்லி தருகிறார் வாகை மீறக்கூடாது எல்லாரும் சொல்லுங்க வாய் இந்த வாய் தான் பிரச்சனை இந்த வாய் தான் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இந்த வாய் தான் பிரச்சனை இந்த வாய் என்னன்னாலும் பேசும் அது சொல்லுவாங்க மல்லாது நரம்பில்லாத நாக்கு எந்தும் சம்சாரிக்க ஹலோ இருக்கிறீங்களா ஐ மீன் அப்போ இந்த இருதயமும் இந்த வாயும் கனெக்ஷன் இருக்குது இருதயமே வாயும் இதை பிரிக்க முடியாது இருதயம் வாய் எப்படி இருக்குது கனெக்ஷன் எனவே தான் ஆண்டு சொன்னா இருதயத்தின் நிறைவினாலே ஆச்சரியங்களா இருதயத்தின் நிறைவினாலே வாய் அப்ப இருதயமும் வாயும் கனெக்ஷன் இருக்கு ஆனால் சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நீர் என் இருதயத்தையும் சோதித்து ஒன்னும் இல்லை ஆனா நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இருக்கிறேன் என் வாய் என்ன செய்யாது என்று சொல்லு ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுக்கும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இருக்க வேண்டிய அடுத்த ஒரு அறிவு என் வாய் மீறக்கூடாது வாய் வார்த்தை கவனமா இருக்கணும் நீதிமொழிகள் வாசிக்கிறோ ஆண் நம்முடைய வார்த்தை என்னதான் ஔஷதம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ப்ரோவர்ஸ் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வாசிங்க மற்றவர்களுக்கு நம்ம ஒரு வார்த்தை அதான் ஆண்டு சொன்னார் உங்கள் நாவு என்ன பேசணும் பக்திக்கு விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை தான் நம்ம பேசணும் அல்லே லூயா நான் ஒரு வார்த்தை பேசுனா மற்றவர்களுக்கு அதை என்ன செய்யணும் அவர்களை அவர்களை பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக திருவை உள்ள வார்த்தைகளை பேசணும் ஆமீன் நான் உன் வார்த்தைகள் எப்பொழுது எப்பவுமே உப்பால் சாரமேறினதா இருக்கணும் ஆமீன் இந்த வாய் என்ன பேசும் நீதி அதே சங்கீதத்துக்கு வாங்க இந்த வாய் செய்த காரியத்தை சங்கீதக்கார் அதே சங்கீதம் எழுதியிருக்கிறான் பாருங்க பதினேழாம் சங்கீதத்துல ஆமீன் பத்தாம் வசனத்தின் பின்பகுதியை வாசிங்க தங்கள் வாயினால் என்ன செய்யறாங்க நம்ம பேசுறோமா பேசலோ ஆனா தாவித அவர் பரிசோதிக்கிறார் ரா காலத்துல பரிசோதிக்கிறாரு ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் இருதயத்தை பரிசோதிக்கிறாரு ஆனால் அவர் கான்பிடண்டா சொல்லார் நீ ஒன்னும் என்ன செய்யல காணல அப்போ வாய் என்னெல்லாம் செய்யும் வாய் என்ன செய்வது வாய்ப்பு இருக்குது வீண்டு பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது 
அப்ப தேவ பிள்ளைகள் அதை என்ன செய்யணும் தவிர்க்கணும் ஆமே யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க பெருமையானவைகளை பேசும் அப்புறம் என்ன என்ன செய்யும் அடுத்தது அடுத்த வசனத்தை வாசி ஆறாம் வாசிக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக கோள் பேசக்கூடாது நம்மள ஒரு குறை சொன்னாலும் நம்ம திருப்பி என்ன செய்யக்கூடாது சண்டைக்கு போக கூடாது இதெல்லாம் தேவ பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய வாய் மீறாதபடிக்கு தீர்மானம் பண்ணணும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுகிறான் ராஜாவுடைய போஜனத்தினாலே நான் என்னுடைய சரீரத்தை என்ன செய்ய மாட்டேன் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் இதெல்லாம் பரிசுத்தவான்களா வாழ நினைக்கிற அல்லவற்ற பரிசுத்தவான்களாக முடிய அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வருது அப்பந்தான் நம்ம ஆண்டுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கை இதோடு கூட முடிய போகிறது இல்லை இதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நித்திய நித்தியமான வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை கொஞ்சம் வாழ்க்கை தான் நமக்காக அவர் ஒரு சலத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது ஆமே நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் பிள்ளைகள் இருக்கும்படி நான் வந்து மீண்டும் அவர்களை என்ன செய்வேன் கூட்டிக் கொண்டு போவேன் யார் அவருடைய பிள்ளைகள் வாய் பெறாதபடி தீர்மானம் பண்ணி இருக்கிறவர்கள் சர்வத்தை கரைப்படுத்தாதபடி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் பரிசுத்தமாய் தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஆமே அவர்கள்தான் அவங்க மக்கள் அப்போ யோபு சொல்றத பாருங்களேன் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க என் வார்த்தைகள் பாத்தீங்களா அந்த கனெக்ஷன் பாத்தீங்களா என் வார்த்தைகள் என் இருதயத்தின் உண்மைக்கு ஒத்திருக்கும் வாயும் இருதயமும் எப்பொழுதும் கனெக்ஷன் தான் ஆனா இருதயத்தை குறித்து வேதம் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறது இருதயம் எப்படி இருக்குதான் மகா கேடுள்ளதும் திருக்குள்ளதுமா இங்க இருக்கும் பொழுது நான் இப்ப உங்ககிட்ட பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த இருதயம் என்னெல்லாம் சிந்திச்சிரும் தெரியுமா நல்லவர் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் தாவிதுடைய வாழ்க்கையில அவன் அவனை பார்த்த ஆண்டவர் என் இறுதியத்திற்கு ஏற்ற மனுஷன் என்று தாவிதை சொல்லுவதற்கு காரணம் அவன் வாய் மீறாதபடிக்கு தீர்மானம் பண்ண இருந்தான் அவன் பரிசுத்தமா தன் வாழ்க்கை காத்து கொள்ளும்படியாக ஆமீன் பசேபாலுடைய வாழ்க்கையில அவன் விழுந்து போனான் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவன் ஒரு ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு பரிசுத்தவானாய் அவன் நிற்கும்படி கத்தர் கிருப செய்திருந்தார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா ஏற்ற காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட என்ன சொல்லி இருக்குது ஏற்ற காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழத்துக்கு சமமா இருக்கு அப்ப நம்ம வார்த்தை எதோட அவர் கம்பேர் பண்றாருனா தங்கத்தோட கம்பேர் பண்ணி பேசுறார் வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட தங்கம் பொற்பழம் என தங்கப்பழம் அப்ப நம்ம வார்த்தை எப்படி இருக்கணும் தங்கத்தை போல ஆமீன் சோத்திரம் கலப்பம் இல்லாத சுத்தமா சுத்த பொண்ணா இருக்கணும் விசுவாசியுடைய வார்த்தை ஏற்ற காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை 
வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழத்திற்கு சமம் அதுபோல நம்முடைய வார்த்தை மதிப்பு மிக்கது மதிப்பு மிக்கது என்ன வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் மூணாம் வருஷம் தான் இருக்கிறோம் அடுத்தது நாலாம் வருஷம் வாசிக்கும் பொழுது மனுஷரின் செய்கைகளை குறித்து நான் நம்முடைய உதடுகளின் வாக்கினாலே துஷ்டனுடைய பாதைகளுக்கு விளக்கமாக என்னை காத்துக்கொண்டு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவர் சொல்லுகிறார் துஷ்டனுடைய பாதைக்கு விளக்கமாக என்னை காத்து கொள்வது நான் எதை உபயோக உபயோகப்படுத்துகிறேன் உம்முடைய உதடுகளின் வார்த்தை வசனம் தான் என்ன நினைச்சிக்கிறது துஷ்டனுடைய பாதைக்கு விளக்கி காக்கிறது அப்படிங்கிறார் அப்ப ஒரு பரிசுத்தவான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் பாருங்க பரிசுத்தவான் வாய் மீறக்கூடாது பரிசுத்தவான் இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் அடுத்தது பரிசுத்தவான் தன்னை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தெய்வத்துடைய வார்த்தையினால் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் உம்முடைய வாயின் வார்த்தையினாலே நான் என்னை துஷ்டனுடைய பாதைக்கு விளக்கி காத்து கொண்டேன் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்க என் கால்நடிகள் வலுவாதபடிக்கு என் நடைகளை உமது வழிகளில் ஸ்திரப்படுத்தும் கால்நடிகள் வளவாதபடிக்கு யார் நடையில சிறப்படுத்தணும் உம்முடைய வழிகள் இல்ல தெய்வத்துடைய வழிகள் ஒருவன் நடப்பான் என்றால் அவருடைய கால் என்ன செய்யாது அப்போ நிறைய காரியத்துல படிக்க வேண்டி இருக்குது கத்திரக்கு சோத்திரம் எட்டாவது வருஷத்துக்கு வரும் பொழுது கண்மணியை போல என்னை என்ன நீங்க காத்து கொள்ளுறது ஆண்டவரே என்று அவர் ஜெபிக்கிறார் ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது அங்கே வாசிக்கிறோம் என்ன பிரச்சனைங்கிற சொல்றார் என்னை ஒடுக்குகிறேன் துன்மார்க்கிற்கும் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறேன் என் பிராண பகைஞருக்கும் மறைவாக செட்டைகளின் நிழலிலே இந்த இந்த சங்கீதத்துல மூணு காரியம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று அவருடைய வார்த்தை என்னை என்ன செய்கிறது துன்மார்க்குடைய பாதைக்கு விளக்கி பாதுகாக்கும் இரண்டு அவருடைய நடைகளிலே நான் நடப்பேன் என்றால் அதுதான் ஒன்று பேதில் வரும் பொழுது சொல்லுகிறார் உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை நான் என்ன செய்யணும் பின்பற்றி வரணும் அவர் நமக்கு மாதிரியை வைத்து போயிருக்கு அந்த அடிச்சுவடுல நடக்கிற ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டான் விழுந்து போக மாட்டான் பரிசுத்த வாழ்க்கை விழுந்து போக மாட்டான் ஏசு காண்பித்த மாதிரியின்படி யார் வாழ்கிறானோ அவன் ஒருபோதும் விழுந்து போவதில்லை எனவே தான் அவன் சொல்லுகிறான் என் காலடிகள் வலுவாதபடிக்கு என் நடைகளை உமது வழியில் ஸ்திரப்படுத்தும் நமக்கு ஒரு மாடல் இருக்கிறது ஏசு வைத்து போயிருக்கிற அந்த அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் கிறிஸ்துவன் தேவ பிள்ளை ஏசு எப்படி வாழ்ந்தார் அது போல வாழணும் ஏசு எப்படி ஜீவித்தார் அது போல ஜீவிக்கணும் ஏசு எப்படி பேசினார் அது போல பேசணும் எனவே தான் அப்போஸ் நாய பவுல் நிருபம் எழுந்து சொல்ல கிறிஸ்து ஏசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுள் நமக்கு என்ன சிந்தை இருக்கணும் ஏசுவில் இருந்த சிந்தை இருக்கணும் ஆனா நமக்கு என்ன சிந்தை இருக்குது மாம்ச சிந்தை இருக்குது கிறிஸ்து இயேசுல இருந்த சிந்தை நாள் உங்களுடைய இருதயம் நிறைந்து இருக்கட்டும் உங்களுடைய மனசு நிறைந்து இருக்கட்டும் அவர் அடுத்த சொல்ல உங்களுடைய செட்டைகளின் நிழலிலே என்னை காப்பார் மூன்று காரியத்தை இந்த சங்கீதத்துல நீங்க ஞாபகிச்சுக்கணும் ஒன்று அமேன் உங்களுடைய வார்த்தை ரெண்டு உங்களுடைய நடை மூன்று உங்களுடைய செட்டை இந்த மூன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றால் நாம் ஜெயித்து விடலாம் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு விடலாம் நாம் எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் விளக்கி விடுவித்து பாதுகாக்கப்பட முடியும் ஆமே கதருக்கு சோதம் கடைசி வசனத்தை வாசிச்சு முடிச்சிடலாம் நேரம் நானோ கடைசியில பாருங்க சங்கீதத்தை தொடக்க எப்படி தொடங்குறாரு ஆண்டவரே என் நியாயத்தை கேட்டலும் என்று ஒரு புலம்பலோடு கூட தொடங்குகிற சங்கீதக்காரன் முடிக்கும் பொழுது ஆமீர் சோத்திர அவர் சொல்ல நானோ நீதியில் உடைய முகத்தை தரிசிப்பேன் நான் விழிக்கும் போது உடைய சாயலால் திருப்தியாவே ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானும் காலையில் விழிக்கும் பொழுது எப்படி விழிக்கணும் ஆண்டருடைய முகத்தை பார்த்து விழிக்கணும் Oh